வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு வி இன்ஃபோ தமிழ் இன்றைக்கி ஈரான் நாட்டில் அந்த நாட்டு மக்களால் பெரிதும் நேசிக்கப்படுற பெரிதும் மதிக்கப்படுற ஒரு நாட்டு அவங்க நாட்டு தலைவருக்கு இன்றைக்கி இறுதி ஊர்வலம் ஜனவரி மூணாம் தேதி அவர் கொல்லப்படுறாரு யாரால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவால் ஸோ இன்றைக்கி அவரோட இறுதி ஊர்வலத்தில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் ஈரானில் கலந்துக்கிறாங்க எவ்வளோ பேர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வானத்திலிருந்து ஒரு குண்டூசியை நீங்கள் தூக்கி போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த குண்டூசி மண்ணை தொடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு மக்கள் கூட்டம் நிரம்பி வழியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஈரானோட ஒவ்வொரு சாலையிலையும் மக்கள் கூட்டம் அலை மோதுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு ஈரானில் ஒரு ஆரவாரம் தன்னோட தலைவன் இன்னையோட இந்த உலகத்தை விட்டு போக போகிறான் அப்படின்ற ஒரு ஏக்கம் ஒவ்வொருத்தர் கண்ணிலையும் தெரியுது இந்த பக்கம் கான்ட்ராஸ்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அமெரிக்கா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உலகத்தோட முதல் தீவிரவாதியே இந்த ஆள் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அவரோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கசிம் சொலைமானி அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ இந்த பக்கம் ஈரான் இவர மாதிரி ஒரு நல்லவன் இந்த உலகத்தில் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த பக்கம் அமெரிக்கா இவர் மாதிரி ஒரு தீவிரவாதி இந்த உலகத்திலேயே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ யார் நல்லவங்க யார் கெட்டவங்க அப்படின்றது நம்மளால் தீர்மானிக்க முடியாது அதிகாலையும் <laughs> ஏர்போர்ட்லேருந்து வெளியே வந்தவர் ஒரு தனி காரில் அவர் மட்டும் இல்லாமல் அவரை சுற்றி சில முக்கியமான பிரமுகர்களும் அந்த ஒரு காரில் போகிறாங்க அப்போது எதிர்பாராத விரமாக ட்ரோன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஆளில்லா விமானம் மூலமாக அமெரிக்கா கவர்மெண்ட் ஒரு தாக்குதலை நடத்துகிறாங்க ஸோ இந்த தாக்குதலில் சுலைமானி மட்டும் இல்லாமல் அந்த இடத்துலேருந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் உயிரை விடுறாங்க ஸோ இந்த விஷயம் கேட்டு ஈரான் மக்கள் கிட்டத்தட்ட நில குழைஞ்சு போயிட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதற்கு காரணம் சுலைமானி அப்படின்றவர் தான் ஈரானோட ஒரு மிக முக்கியமான தலைவர் பிரதமருக்கு அடுத்த பொசிஷனில் இருக்கிற ஒரு ரொம்ப ஒரு பவர் போராட்டம் ஸோ ஈரானை பொறுத்த வரைக்கும் இவருக்கு எந்த அளவுக்கு செல்வாக்கு இருக்குது அப்படின்னா நம்ம நாட்டில் ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் எந்த அளவுக்கு இருந்தாரோ அதுக்கு ஈக்குவலான ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இவருக்கு இப்போது இந்த நாட்டில் ஈரானில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அதுக்காக நான் சுபாஷ் சந்திர போஸையும் சுலைமானியும் கம்பேர் பண்ணலைங்க அந்த மக்களோட செல்வாக்கு ஒருத்தருக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளை சொன்னேன் சரி ஓகே இந்த சுலைமானிக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் என்ன பிரச்சனை அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஈரானுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் என்ன பிரச்சனை இவங்களுக்குள்ள என்ன சம்பந்தம் பொதுவாகவே அமெரிக்காவுக்கும் இந்த மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரிக்கும் என்னதான் பிரச்சனை எதுக்காக அமெரிக்கா இவங்க விஷயத்தில் தலையிடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம முதல்ல பார்த்துருவாங்க ஸோ இந்த பிரச்சனை இன்னைக்கு நேற்று இல்லைங்க பல வருஷமாகவே நடந்துகிட்டு இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை தான் மிடில் ஈஸ்டில் எந்த ஒரு கண்ட்ரியாக எடுத்துக்கலாம் யூ ஈரானாக இருக்கலாம் ஈராக்காக இருக்கலாம் இல்லை சவுதி அரேபியாவாக இருக்கலாம் எந்த நாட்டில் எந்த பிரச்சனை நடந்தாலும் அதற்கு ஆதரவாவோ இல்லை எதிர்ப்பாவோ ஒரு குரல் வரும் அதுதான் அமெரிக்காவோட குரல் அந்த பக்கம் ஒரு விஷயத்த அமெரிக்கா ஆதரிச்சாங்க அப்படின்னா அதுக்கு எதிர்ப்பு குரலாக இன்னொன்று கட்டாயம் வந்தே தீரும் அது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ரஷ்யா ஆப்போசிட்டா இந்த பக்கம் அமெரிக்கா எதிர்த்தாங்க அப்படின்னா அந்த பக்கம் ஆதரவு குரல் ஒன்று கண்டிப்பாக வரும் அதுதான் ரஷ்யாவோட குரல் ஸோ இது இல்லாமல் சீனாவோட குரலும் சம்டைம்ஸ் வந்து போகும் ஸோ இது தாங்க இங்கே நிதர்சனமான உண்மை யாரோ ஒருத்தரோட ஒரு சுயநலத்துக்காக அப்பாவி மக்கள் தாங்க பாதிக்கப்படுறாங்க அமெரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த பிரதமராக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் அவங்களோட முதல் குறிக்கோள் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரிஸாக தாங்க இருக்கும் அதுக்கு என்ன முக்கியமான காரணம் அப்படின்னா அந்த நாடுகளில் இருக்கிற எண்ணெய் வளங்கள் உலகத்தில் வேற எங்கேயும் இல்லாத எண்ணெய் வளங்கள் மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரீஸில் இருக்கிற ஒரே காரணத்துக்காக அங்கே தங்களோட ஆளுமை நிரூபிக்கணும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு பிரதமரும் போராடுவாங்க அது அங்கே இருக்கிற மக்கள் எல்லாருக்குமே நிதர்சனமாக தெரிஞ்ச ஒரு உண்மை தாங்க ஸோ அப்படி ஒரு போராட்டம் தான் இப்போவும் நடந்துகிட்டு இருக்கு அவங்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்காத ஒரு கண்ட்ரி எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஈரான் எப்போவுமே ஹிஸ்டாரிக்கலாகவே அவங்களுக்கு ஒரு ஒத்து போகாத ஒரு கண்ட்ரி அப்படின்னா அது ஈரான் ஸோ அதனால் அமெரிக்கா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஈரானுக்கு எதிராக மிடில் ஈஸ்டில் இருக்கிற ஒரு கண்ட்ரி யார் அப்படின்னு கேட்டால் சவுதி அரேபியா அவங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ சவுதி அரேபியாவுக்கும் ஈரானுக்கும் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருவோம் சவுதி அரேபியாவுக்கும் ஈரானுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு அண்ணன் தம்பி பிரச்சனை மாதிரி தாங்க ரெண்டுமே பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கண்ட்ரி ஸோ அந்த நாட்டுக்கு இடையில் பல வருஷமாகவே சில பிரச்சனைகள் காரணங்கள் பெருசாக எதுவுமே இல்லைனாலும் ஒரு
ஒரு ட்ரோன் அட்டாக் நடத்தப்பட்டுச்சு ஸோ இந்த ட்ரோன் அட்டாக்னால மிகப்பெரிய அளவில் பொருள் சேதம் நடந்துச்சு அந்த நாட்டு அரசாங்கத்துக்கும் மிகப்பெரிய அளவில் இழப்பு ஏற்பட்டுச்சு இருந்தாலும் அந்த அரசாங்கம் ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவங்க ஒரு அறிக்கை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அமெரிக்கா வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் ஈரான் தான் உங்களோட வளர்ச்சி கெடுக்கிறதுக்காக அவங்க தான் இந்த மாதிரி செயல்களில் ஈடுபடுறாங்க அப்படின்னு ஒரு அறிக்கையை கொடுக்குறாங்க அந்த பக்கம் ஈரான் இதை மறுக்கிறாங்க அதுக்கு ரஷ்யாவும் ஆதரவு தெரிவிக்கிறாங்க ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா ஈரானுக்கும் சவுதி அரேபியாவுக்கும் நடக்கிறது ஒரு அண்ணன் தம்பி பிரச்சனை தான் அந்த பிரச்சனை அவங்க பேசி தீர்த்துக்கிட்டாலே சால்வ் ஆகிடும் ஆனால் அதை பண்ணாமல் இந்த பக்கம் அமெரிக்க நடனா சவுதி அரேபியாவுக்கு போய் உனக்கு நான் இருக்கேன் நீ வேணுங்கிறத பண்ணு எனக்கு இந்த கச்சா எண்ணெயை ஒரு சலுகை விலையில் கொடு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டீல் போடுறாங்க அதே மாதிரி அந்த பக்கம் ரஷ்யாவும் உனக்கு நான் வேணுங்கிற உதவி செய்கிறேன் எனக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு கச்சா எண்ணெயை ஒரு சலுகை விலையில் கொடு அப்படின்ற மாதிரியும் ஒரு டீல் போட்டுக்கிறாங்க இங்கே அடிச்சுக்கிறது ரெண்டு நாடு ஆனால் ஆதாயம் பார்க்கறது வேறு நாடு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஓகே இப்போது சுலைமானி பிரச்சனைக்கு வரும் இப்போது என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிற அமெரிக்காவோட பார்வையிலேருந்து நம்ம பார்த்துருவோம் அமெரிக்கா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நாட்டில் நடக்கிற பல தீவிரவாத குற்றங்களுக்கு இந்த சுலைமானி அப்படின்றவர் ஒரு மிக முக்கியமான காரணமாக இருக்கார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்ஃபேக்ட் அமெரிக்கா நாட்டுக்கு சொந்தமான பல வீரர்கள் அதாவது பல ஆர்மி வீரர்களை கொன்று குவிக்கிறதுக்கு இவர் திட்டம் வகுத்து கொடுத்ததா ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு குற்றம் சாற்றப்படுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் உலகத்தில் பல இடங்களில் நடக்கிற டெரரிஸ்ட் அட்டாக்குக்கு இவருக்கும் ஒரு பங்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்ஃபேக்ட் இந்தியாவில் பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி நியூ டெல்லியில் கூட சில டெரரிஸ்ட் அட்டாக் நடந்திருக்கு அதுக்கும் இவர் தான் காரணம் அப்படின்றது அமெரிக்க கவர்மெண்ட்டோட ஒரு வாதமாக இருக்கு ஸோ இதுக்கு மேலே டெரரிசத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு வேறு வழி இல்லாமல் தான் நாங்கள் இவரை கொண்டோம் அப்படின்றது இவங்களோட ஒரு வாதமாக இருக்கு அண்ட் ஈரானோட கருத்து என்னவாக இருக்கு அப்படின்னா சுலைமானி அப்படின்றவர் பல தீவிரவாத குழுக்களை அழிச்சதில் முக்கிய பங்கு வகிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லணும் இன்னைக்கு உலகத்தில் கொடூரமான சில தீவிரவாத அமைப்புகளோட கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணமாக இவர் தான் கருதப்படுது இன்ஃபேக்ட் இவர் எப்படி ஈரானில் ஒரு மிகப்பெரிய ஹீரோ அந்தஸ்து கிடைச்சிது அப்படின்னா ஆப்கானிஸ்தானோட ஒரு எல்லையில் இருக்கிற ஒரு கண்ட்ரி தான் ஈரான் ஆப்கானிஸ்தானில் ட்ரக் டீலிங் அதிக அளவில் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அதாவது போதை பொருட்களை பக்கத்து நாடுகளுக்கு ரொம்ப சுலபமாக கடத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இவர் இந்த சுலைமானி என்ன செஞ்சதார் அப்படின்னா அதை முழுசாக டெஸ்ட்ராய் பண்ணார் ஈரான் வழியாக இந்த மாதிரி இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டீஸில் ஈடுபடுறத கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணார் ஸோ இதனால தான் அவருக்கு அந்த நாட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய ஹீரோ அந்தஸ்தே கிடைச்சிது ஸோ அந்த மக்கள் இதை கம்ப்ளீட்டாக ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க அவங்களோட கருத்து என்னவா இருக்குது அப்படின்னா அமெரிக்கா இதை செய்கிறது பூராமே அவங்களோட ஒரு ஆதாயத்துக்காக தான் இங்கே இருக்கிற எண்ணெய் வளங்களை திருடுறது மட்டும்தான் அவங்களோட எண்ணம் அதற்காக தான் எங்களோட ஒரு மிக முக்கியமான தலைவரை அவங்க கொண்டிருக்காங்க அப்படின்றது இவங்களோட கருத்தாக இருக்குது ஸோ பொதுவாக என்ன சொல்கிறாங்க ஜென்ரலாக பேசிக்கிறவங்க என்ன பேசிக்கிறாங்க அப்படின்னா அடுத்த வருஷம் அமெரிக்காவில் எலெக்ஷன் நடக்க போகுது ஸோ அதனால் ட்ரம்ப் வந்து ஒரு ஆளுமை நிரூபிக்கிறதுக்காக திருப்பவும் அடுத்த வாட்டி ஜெயிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு முயற்சியில் இந்த மாதிரி மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரியில் ஒரு தாக்குதலை நடத்தியிருக்காரு ஸோ இதனால் அமெரிக்கா மத்தியில் இவர் ஒரு ஹீரோவாக போட்ரே பண்ணப்படுவார் அப்படின்றது எல்லாரோட ஒரு கருத்தாகவும் இருக்குது பொதுவான மக்கள் சில பேர் இந்த கருத்தை தெரிவிக்கிறாங்க ஓகே இந்தியா என்ன ஸ்டாண்ட் எடுக்கும் ஓகே ரெண்டு கண்ட்ரி இருக்குது ஈரான் இந்த பக்கம் அமெரிக்கா ரெண்டு கண்ட்ரிக்கு இடையுமே ஈக்குவலான ஒரு நட்பு பாராட்டுற ஒரு கண்ட்ரி எதுனா ஒரு இந்தியா அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்தியா எந்த ஸ்டாண்ட் எடுக்கும் இவங்க ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கிறாங்க இன்ஃபேக்ட் ஏற்கனவே அமெரிக்கா இந்தியா கிட்ட என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா ஈரான் மேலே பொருளாதார தடை விதிக்க சொல்லி சொல்லியிருக்கு இப்போ நம்ம என்ன ஸ்டாண்ட் எடுப்போம் ஈரான பகச்சுக்குவோமா இல்லை அமெரிக்காவை பகச்சுக்குவோமா ஈரானை பகச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா எண்ணெய் வளங்கள் நமக்கு கொஞ்சம் குறையும் நமக்கான அந்த கச்சா எண்ணெய் இம்போர்ட் குறையும் இதுவே நம்ம அமெரிக்காவை பகச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க நம்ம மேலே பொருளாதார தடை விதிக்கிறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் மூன்றாம் உலக போருக்கான ஒரு முதல் விஷயமா இது நடந்துட்டு இருக்கு மூன்றாம் உலக போட ஒரு தொடக்கம் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதுக்கான சாத்தியங்களும் இருக்க தான் செய்யுது ஏன்னா ரெண்டு குழுக்களா பல நாடுகள் பிரிஞ்சிருச்சு இந்த பக்கம் அமெரிக்கா கீழே ஒரு கண்ட்ரியும் இந்த பக்கம் ரஷ்யா ஈரான் இந்த மாதிரி சில கண்ட்ரீஸும் ரெண்டு குழுக்களா பிரிஞ்சிருக்காங்க ஸோ இந்த பிரச்சனை இப்போட முடியல அப்படின்னா இது மேல மேல எழுத்துக்கிட்டே தான் போகும் இன்னைக்கு கூட இறுதி ஊர்வலம் அதாவது சுலைமானி அவர்களோட இறுதி ஊர்வலத்தில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் கலந்துகிட்டு என்ன கோஷம் விட்டாங்க அப்படின்னா டெத் டு அமெரிக்கா அதாவது அமெரிக்கல் அமெரிக்கர்கள் வாழக்கூடாது அப்படின்னு கரகோஷ
பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது அழிவு கடைசியாக நமக்கு தான் நம்ம வெட்டி நினச்சிக்கிட்டு இருப்போம் கடைசியாக அது கடைசியில் நமக்கு அழிவு தான் கொண்டு வந்து சேர்க்கும் அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய உதாரணம் ஈரான் ஸோ ஈரானில் கூடிய சீக்கிரம் அமைதி நிலவணும் அப்படின்றது எல்லாரோட ஒரு ப்ரேயராகவும் இருக்குது ஏன்னா அங்கே பாதிக்கப்படுறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா எதுவுமே அறியாத சிவிலியன்ஸ் தான் எந்த தப்புமே செய்யாத சாதாரண பொதுமக்கள் தான் அப்படின்றது தான் ஏன்னா இந்த பக்கம் ஈரான் ஒரு பழி வாங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்கா மேலே ஒரு தாக்குதல் நடத்தினாலும் அங்கே பாதிக்கப்பட போகிறதும் அப்பாவி மக்கள் தான் மேலிடத்தில் இருக்கவங்களுக்கு பெருசான பாதிப்புகள் இருக்காது கீழ் மட்டத்தில் இருக்கவன் தான் அதிக அளவில் ஒரு பாதிப்பை சந்திப்பான் ஸோ இந்த காரணத்துக்காக தான் போர் அப்படின்றது தவிர்க்கப்பட வேண்டும் அப்படின்றது எல்லாரோட ஒரு கருத்தாக இருக்குது மூன்றாம் உலக போர் அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய டிஸ்ட்ரக்ஷனை தான் கொண்டு வந்து கொடுக்கும் நம்ம இது வரைக்கும் சேர்த்து வச்ச எல்லாத்தையும் அழிச்சுட்டு நம்ம முதல்ல இருந்து ஒரு டெவலப்மெண்ட்டை நோக்கி ஓடுறதா போயிடும் ஸோ அழிவு அப்படின்றது நம்மளாலே நடந்துடக்கூடாது அன்பை நோக்கி செல்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த வீடியோ க்ளோஸ் பண்ணுறேன் இந்த விஷயம் தொடர்பாக அமெரிக்கா சுலைமானி அவர்களை கொன்னது சரியா இல்லை சட்ட ரீதியாக போயிருக்கலாமா அப்படின்ற உங்களோட கருத்தை நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை கூடிய சீக்கிரம் மீட் பண்ணுற